、まあ、上でですね、えーまあ、1年目でこう出ますでいわゆる第1と第2はまあ30センチぐらい下のところからまあ出る枝がいいわけですけどこれワンツーで分けちゃってる石の遅らしてるいやワンツーワンツーで分けてるよねそうだ同年誌これ同年誌で分けてるんであの先ほど桐崎さんの方からですねあのいただいたこのこの木の第一種子と第二種子の枝の占有面積の比率で見るとですねこっちの第一種子が 52% で第二種子が 48% ほぼ同じぐらいということなんですねで例えばこれが平地の場合平地の場合もこの状態だとブドウは基本的には株優勢ですので下の方の枝の方が必ず強くなるんですそうすると今52対48だと、来年ではこれ逆転しちゃう可能性があります。で逆転しないようにするって、だからその前に、この畑の、畑のなりがね、こっちが高くて、こっちが低いわけですよ。で、高い方は樹勢が強くなります。弱い方はどっちかっていうと樹勢を抑えられます。今、58対42、どうなったっけ ?52 対48。ほぼ同格なんですけれどもこれが1年2年の間にはこっちが優勢になってこっちの方がだんだんこう、あのーまあ、劣勢になってくる、まあ、下へ向いてますからね。というようなことである程度、あのーまあ、木の維持はできるかなと思いますけれども基本的にはですねまず1年目は一本棒で2年目にこっちから出る子供を出してもらいたいであくまでも同年子兄弟っていうのは兄弟喧嘩するんですよ。で親子ってのはね親の方が強いだ子供の方は言うこと聞くよどっちかっていうとねでそういうことで1年目は1本それからえ次の年にこっちを出してもらいたいそうするとお、まあ、山梨なんかで最初の年はですね8対2ぐらいの太さというふうに言われてます第一出身になる方の太さを8人対して、えー、いわゆる第二出身の候補になって出てくるのは2ぐらいの勢力差をつけろいうようなことをよく言われますけども、まあ、ここはこういう傾斜ですので、8対2でなくても7対3ぐらいでもいいかなというふうに思うんだけど、一応そういうような形で、まず、あの、種子を作ってもらいたいということです。それから、えっ、ー、と、ここが伸びたのがずーっと来てですね、ここかな。ここで1年目だよね。2年目。1年植えてどうですどこだここじゃないよね。あ1年そこか。ここでだからもうワンツになっちゃったんです。ああなるほど。ここまでしか伸びなかった。ああなるほど。はいはいはいはい。あここまであなるほど。1年目。ここで2年目でそこ。ああわかりました。1年目ここまでしか伸びなかったから。だから、ここからその出しちゃったってことなんで。こうなった場合、一年、一年にここしか伸びなかったら、もう一年ここ出して、これ出さないことが本当は良かった。本当はね。あいだい、ね、ビオネのあいだい終わってたからね。そんな認識もなかったんですよ。四、うんうん、年前は。八歳になって全然なかったんで。うんうん、まあ、あの。まあ、早く縁をいっぱいにしたいというね、ピオネを早く切り替えたいという、そういう意識の方が強かったから、まあ、それはもうしょうがねえなというふうに思うんだけど、まあ、今、私の話は原則論の話ですのでね、あの、会食していく間には、やっぱりこう木を切っちゃうと、あの、空いちゃうんで、そこは取っといて、後でこう埋めたいっていう部分もあったりしますので、まあ、しょうがないなと思うこれ、いくらでもまだ直せることは直せるんでね、問題ないですけど、基本的には8、2ぐらいの勢力差をつけてもらいたいということで、1年、2年、3年で4年目ってことだよね。まあ、それであの今こう見ていただいて分かるようにですね、左右左右に右左右左にこう枝がこう出るのがまあ理,理想的だというふうに言われています。で、あの X 型自然形でもですね、結局枝は左右左右に置きなさいというふうに言われてきました。それはどういうことかというと、第一種子、第二種子、第三種子、第四種子というふうにして、種子を置くっていう。その種子というのは永久にその幹を使うということです。だから種子っていうわけだよね。それに対して亜種子っていうのもあって、その亜種子も種子の次について何年もそこは使うということで亜種子っていう、その後に即死っていう言い方があるわけですけれども、何年も使う枝を種子とすると、第一種子、第二種子だけです。あとはみんな即死です。あの
いわゆる一,一文字ロケット精子っていうのはねですから種子はあくまでも丸く作らなきゃいけないから左右左右に枝を置いていきたい片側だけに枝が来るといわゆる枝のある方はしっかり太ってくるけど枝のない方はなかなか太れないっていうようなことでこうあの幹が丸くならない。だから丸く作らなきゃいけない、永久にその,あの主観を大事に使っていかなきゃいけないということであれば幹をできるだけ丸く作りたいということで左右左右に枝を置くと